취향에 맞게 뭐 이어폰을 이용해서든지 그냥 이 애프로치의 스피커를 이용해서라든지 다양하게 오, 음악을 들으실 수가 있습니다. 운동하실 때 많이 이용하실 거라고 생각되거든요. 이제 야외 운동하시거나 뭐 실내에서 운동하실 때 애프로치거나 음악 듣는 그런 방법을 이용해서 한번 여러분도 시도해 보시길 바라겠습니다. 여러분 안녕하세요 아름답지 않냐가 센틴배입니다 오늘은요 애플 워치로만 음악 듣기라는 주제로 오늘 여러분께 한번 소개시켜 드리도록 하겠습니다 애플 워치가 이제 GPS 버전하고 셀룰러 버전 이렇게 두 가지 모델로 나와 있는데요 어, 셀룰러 모델 같은 경우는 음악 스트리밍도 자유롭게 할수 있기 때문에 굳이 애플 워치에 음악을 넣지 않아도 음악을 들을 수가 있거든요 근데 하지만 GPS 버전 같은 경우는 애플 워치에 어, 내장된 메모리에 음악을 넣어줘야만 애플 워치로만 음악을 들을 수가 있어요 있습니다. 첫 번째로 애플워치에 음악 넣는 방법에 대해서 간단히 소개시켜 드릴 거고요. 그 다음에 두 번째로 블루투스 이어폰을 이제 애플워치에 페어링 하는 방법에 대해서 여러분께 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 애플워치의 스피커, 애플워치의 스피커를 이용해서 블루투스 스피커 마냥 음악을 들을 수 있는 방법에 대해서 여러분께 한번 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 아마 이 방법은 많은 분들이 모르실 것 같은데요. 애플워치로 블루투스 스피커처럼 음악 듣기라는 주제로도 한번 설명해 드리도록 하겠습니다. 함께 보시죠. 애플워치 앱에 들어가 주세요. 음악 앱이 있거든요. 그래서 음악이 들어갑니다. 아이폰에 있는 기본 음악 앱에 음악이 들어있으면 이렇게 다양한 음악을 추가할 수가 있어요. 지금 여기 이제 아래에 있는 것은 제가 이미 애플워치에 음악을 추가한 것이고 추가를 하면 뭐 플레이리스트를 선택할 수도 있고 아티스트를 선택해서 음악을 선택할 수도 있고 앨범을 통해서 음악을 선택할 수가 있습니다 이렇게 해서 음악을 이제 선택해서 추가를 하게 되면 어, 애플워치가 이제 전원에 연결되어 있고 아이폰 근처에 있을 때 음악이 다운로드 됩니다 그러니까 좀 시간이 걸리기 때문에 자기 전에 애플워치를 충전한 상태에서 이 음악을 추가해 가지고 잠자는 동안 이제 애플워치에 음악이 저장할 수가 있습니다 그래서 음악 앱이 들어가면 추가된 음악을 확인할 수가 있어요 이 보관함 보시면은 여기는 추가된 음악이고 이거 하나까지 올라가면 아이폰에서 아이폰에 있는 음악까지 컨트롤해서 들을 수가 있습니다 그래서 이렇게 선택해서 플레이를 누르면 이렇게 오디오 재생 위치 선택하게 돼요 에어팟이나 이제 블루투스 이어폰을 선택할 수가 있는데 새롭게 한번 추가를 해보도록 하겠습니다 이렇게 구매한 QCYT 파일 보거든요 기기 연결을 누르면 블루투스 연동돼 가지고 지금 기기를 찾고 있어요 블루투스 연결해서 이렇게 QCYT 파일 목록을 찾을 수가 있어요 그럼 연결 누릅니다 연결된 게 나오죠 지금 음악에 가서 플레이어를 누르면 이어폰으로 음악을 들을 수가 있습니다 그러면 애플 워치로만 음악을 들을 수가 있는 거예요 블루투스 정보는 이 설정 앱에 들어가서 블루투스 여기서 블루투스 장치 관리를 할 수가 있어요 그리고 물론 음악을 들을 때 블루투스 이어폰을 사용하신 분도 계시겠지만 이어폰이 좀 불편해서 블루투스 스피커를 이용하신 분들도 계실 거라고 생각을 해요 애플워치로 이제 음악을 들으려고 하면은 블루투스 이어폰을 연결하라고 그런 창이 떠요 블루투스 이어폰 없이는 애플워치로만 음악 듣기가 쉽진 않거든요 애플워치 스피커로 음악을 들을 수 있는 방법은 없을까요? 라고 이렇게 의구심을 많이 품으실 것 같아요 애플워치에도 스피커가 있는데 이 스피커를 통화 용도로만 사용할 수 있는 건가 어, 음악을 들을 수 있는 수단으로 사용할 수 없을까 라는 의구심이 들것 같기도 해요 그래서 그 방법에 대해서 여러분께 한번 소개시켜 드리도록 하겠습니다 그럼 함께 보시죠 그렇게 하기 위해서는 컨텐츠에 여러 번 소개시켜 드린 앱이 있어요 바로 녹음 앱이라는 앱인데요 녹음 앱에 다운받은 음악을 애플워치에 전송을 한 다음에 애플워치에 있는 녹음 앱에 들어가서 음악을 플레이 해주면 블루투스 스피커처럼 음악을 들을 수가 있습니다 녹음 앱을 켜줍니다 노래를 한번 추가를 해 볼게요 선택을 한 다음에 이 화살표 버튼을 눌러주고 그러면 애플워치로 보내게 있어요 그럼 이거를 클릭을 해주세요 그런 다음에 애플워치에서 녹음 앱을 해줍니다 그러면 이렇게 지금 현재 저장할 수 있는 용량이 나오고요 아이폰 연결하면 아이폰에 녹음 앱에 있는 음악 리스트를 볼 수가 있어요 그것은 이제 아이폰과 애플워치가 연결했을 때 블루투스 연결을 해서 음악을 컨트롤 할 수가 있고요 목록을 연결하면 음악이 좀 전에 
아이폰에서 추가했던 음악을 에포스 이렇게 들어간 거볼 수가 있어요. 파이랩에 가서 다리 아이패드 그 다음에 노브맵에 여기에 음악을 넣어가지고 프로버치로 음악을 전송해도 됩니다 여러분 어떠셨나요? 간단하게 음악을 넣고 애플워치로도 음악을 들을 수가 있어요. 당연히 취향에 맞게 뭐 이어폰을 이용하서든지 그냥 이 애플워치의 스피커를 이용해서라든지 다양하게 음악을 들을 수가 있습니다. 운동하실 때 많이 이용하실 거라고 생각되거든요. 이제 야외 운동하시거나 뭐 실내에서 운동하실 때 애플워치로만 음악 듣는 그런 방법을 이용해서 한번 여러분도 시도해 보시길 바라겠습니다. 아. 구독, 좋아요 잊지 않으셨죠 여러분? 그럼 전 다음 영상에서 더 좋은 컨텐츠로 다시 찾아오겠습니다. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 바이바이